Partei Trauern ist die politische Debatte über die Angriffe schon in vollem Gange. In einer Ansprache an die Nation kündigte US-Präsident Trump eine Gesetzesinitiative an, für Hassverbrechen mit Massenmord und Todesstrafe einzuführen. Die Opposition wirft Trump vor, solche Hassverbrechen mit seiner Rhetorik zu provozieren. Aus den USA, Oliver Beckmeier und Stefan Becker. Wieder ist Amerika vereint in Trauer. Wieder weinen die Menschen, wieder singen. So denken gemeinsam an die, die auf so grausame Weise aus dem Leben gerissen wurden. So die Jordan, die sich schützend vor ihrem zwei Monate alten Sohn warf und im Kugelhagel starb. Genau wie ihr Mann Andre. Die beiden hatten gerade ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Ich würde mein Leben zu ihr geben. Sie hat doch drei Kinder, die sie braucht. Die aktuellen Schießereien in El Paso, Texas und Dayton, Ohio sind die Fälle 249 und 250, bei denen allein dieses Jahr jemand um sich geschossen und mehrere Menschen getötet oder verletzt hat. Diese neuen Aufnahmen zeigen das Chaos während der Schüsse in Ohio. In weniger als einer Minute wurden dort neun Menschen getötet. Allein an diesen zwei Tagen in Dayton und El Paso sind mehr Amerikaner gestorben als in Afghanistan in den vergangenen beiden Jahren zusammen. 2017 and 2018. Viele, die hierher an dem Tatort in El Paso zum Trauern kommen, bekommen vor Wut oft kein Wort raus. Wut zum einen über den neuen Rassismus im eigenen Land, Wut aber auch über das Versagen bei den Waffengesetzen. Und im Zentrum der Empörung steht für viele Präsident Trump, der spätestens jetzt dringend handeln muss. So sehen das auch die Demokraten, Trumps politischer Gegner. Durch eine heftige Debatte um die politische Verantwortung nach den Schießereien in Brand im kommenden Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Es ist Wahlkampf und für die Demokraten steht fest, Trump trägt eine Mitschuld an den jüngsten Ereignissen. Donald Trump ist responsible. Donald Trump ist für all das verantwortlich, weil er Ängste, Hass und Fanatismus schürt. Er ist ganz klein Rassist und mit seinem Verhalten fördert er den Rassismus in den USA. Das ist unglaublich gefährlich. Der Präsident war in den vergangenen Wochen heftig kritisiert worden, weil er mehrfach demokratische Politikerinnen scharf und für viele Beobachter rassistisch attackiert hatte. Heute kündigte Trump an, dass Täter, die Hassverbrechen mit Massenmord in El Paso begehen, künftig schneller hingerichtet werden sollen. Unser Land muss gemeinsam solchen Rassismus und Fanatismus verurteilen. Diese bösen Ideologien müssen bekämpft werden. Von strengeren Waffengesetzen redet er nicht. Das übernehmen andere, wie etwa US-Fußballprofi Alejandro Bodea, der nach einem Tor in der amerikanischen Profiliga beherrscht. Hey Kongress, macht jetzt etwas, stoppt die Waffengewalt. Das Gegenteil scheint der Fall. Bei den Schießereien vom Wochenende sind die Waffenverkäufe in Texas und Ohio stark angestiegen. Nach Deutschland. Knapp.